。上集说到，裤子在遭受了柠檬友好的谈话后，终于同意了返回。但是就在他们启程的时候，直升机里的油却不翼而飞了。听过都市传说吗？夜深人静的时候，会有怪物悄悄靠近你的直升机，把你车里的油全喝光。去去去！别以为我不知道这是你刚编出来的，而且大白天哪来的什么怪物？那怎么办？你有备用的油吗？有倒是有，但是我突然有了一个想法，理论上不存在能神不知鬼不觉偷走我们油的生物，如果有，也只能是 SCP。有喜欢喝油的 SCP 吗？你忘了，现在的北美就有一只大 SCP 呢。什么大？我的天！你的意思是我们的思维也被影响了，所以才会觉得直升机没油？我觉得他的能力不是让我们觉得没油那么简单，而是要让我们觉得自己没有办法离开这里。所以，即使这架飞机里有油，我们也会觉得它没油，自然而然也无法让它起飞。这也是魔音污染的一种吧？那我们岂不是走不了了？别急啊，我大概知道它的运作模式了。接下来你得听我的话行动。我去，居然还真的成功了！但是这也太 low 了点吧？居然戴上个墨镜就行了。我们平时最常用的感觉就是视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉的。这个 SCP 应该是通过这几种感觉来影响我们的认知的，所以我们只要封闭自己的感觉，不去注意飞机里是不是有油就可以了。看不见油量表，我们就不会知道这架飞机里有没有油。怎么样，我是不是很天才？天才！等等，下面是不是傅林姐？啊，哪能哪能！我去，还真是！傅林姐不是在住院吗？先别急着下去，看我眼神行事。你有个鬼的眼神啊！傅林姐，傅林姐，咦，我怎么跑不动了？林梦，你别拖着我！你再仔细看看。看什么？我去，怎么会有这么多的傅林姐？想都不用想，肯定是 SCP 搞的鬼吧？赶快都解决了，这傅林姐在医院躺着呢。不行啊，林梦。怎么啦？你没子弹了吗？下不了手啊！万一真的不理解混在里面怎么办？你都说那是 S C P 骗人的啦，怎么自己反倒先被骗了？快醒醒！要是在这里动摇了，我们就真的出不了北美了。